स्टूडेंट्स आज हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं एफ ई सी एन सिक्स थ्री नेगेटिव तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में एफ ई सी एन सिक्स थ्री नेगेटिव में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एफ ई है ठीक है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले एफ ई का एटॉमिक नंबर लिखते हैं आपको पता है एफ ई का एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर है ना परमाणु क्रमांक कितना होता है ट्वेंटी सिक्स ये लिख दो आप अब इसको आप अकॉर्डिंग टू नोबल गैस रूल उसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो ठीक है कैसे आपको पता है ए को हम कैसे कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेट ए आर यहाँ लिख दीजिए एटीन ठीक है फिर न्यू इलेक्ट्रॉन आपको पता है कहाँ आता है फोर एस में एटीन और टू ट्वेंटी और फिर थ्री डी में कितना सिक्स ये देखिए तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने यही सीखा था ठीक तो देखिए एफी का जो एटॉमिक नंबर है वो ट्वेंटी सिक्स होता है और ट्वेंटी सिक्स को अगर हम नोबल गैस रूल से कॉन्फ़िगरेट करते हैं यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो ये देखिए थ्री डी सिक्स फोर एस टू आएगा अब इसके जस्ट बाद आप क्या करेंगे इसको हुस रूल के अकॉर्डिंग इसे लिखेंगे ठीक डी है चलिए देखिए कैसे यहाँ पर ए फी आपको पता है थ्री डी सिक्स लिखना है तो पहले थ्री डी लिखेंगे आप और डी में आप जानते हैं कि यहाँ पर फाइव ऑर्बिटल आएंगे देखिए वन टू थ्री फोर और ये फाइव ऑर्बिटल आ गए थ्री डी में और फिर फोर एस में एस में एक ही ऑर्बिटल बनता है आपने इस तरह से लिख दिया आपको पता है फोर में टू इलेक्ट्रॉन थे तो आपने टू इस तरह से कर दिया अब थ्री में देखिए डियर सिक्स हैं तो आप क्या करेंगे पहले क्लॉकवाइज ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव फिर बाद में एंटी क्लॉक वाइज यानी कि ये सिक्स ठीक अब इसके जस्ट बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है एफ ई सी एन सिक्स थ्री नेगेटिव इसमें इस एफ ई का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एफ ई का ऑक्सीडेशन नंबर थ्री है तो ज्यादातर स्टूडेंट तो जानते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट अगर अभी भी नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं एक बार सॉल्व कर देता हूं देखिए डियर स्टूडेंट्स यू नो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर अगर यहां पर कोई भी प्लस और माइनस साइन है तो आफ्टर द इक्वल टू उसको लिख लो देखिए मैंने यहां पर माइनस लिख दिया फिर यहां पर एफ लिख लो प्लस जितने भी लिगेंड हैं उनको लिख लो ये सी एन सिक्स लिख लिया अब क्या करेंगे आप जानते हैं आपको एफी की वैल्यू निकालना है सी एन का ऑक्सीडेशन नंबर डियर वन होता है कौन सा माइनस वन याद रखिए कौन सा माइनस वन तो उस माइनस वन में जब से इसका मल्टीप्लाई करोगे है ना तो पहले मैं सिंपली कर दूँ इसको कैसे आप सिक्स सी ऐसे लिख दो पहले इसको फिर इक्वल टू माइनस कर दो अब आपको पता है कि सी की वैल्यू जो है माइनस होती है उसको ऐसे लिख लो इक्वल टू माइनस थ्री कर दो फिर आपको पता है कि यहाँ पर माइनस सिक्स ये माइनस सिक्स हो जाएगा इसको उधर ले चलो ठीक है ये ब्रैकेट में माइनस सिक्स करने वाला था मैं तो ये मैंने ब्रैकेट में माइनस सिक्स कर दिया इक्वल टू माइनस थ्री अभी भी रखा रहने दिया अब माइनस सिक्स को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो ए फी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस सिक्स तो ए फी की वैल्यू क्या आएगी डियर ये देखिए थ्री आ गई ठीक है ना ये मैंने आपको थ्री बता दिया तो मेरे कहने का मतलब ये है मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है डियर थ्री ठीक है तो अब आपको पता चल गया कि ऑक्सीजन नंबर थ्री है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यानी हुड रूल के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पर कॉन्फिग्रेशन किया था उसकी अगली स्टेप में हम एफ में ये जो ऑक्सीडेशन नंबर थ्री है, है ना ये प्लस में है तो हम वहाँ पर एफ ई प्लस करेंगे क्या करेंगे डियर एफ ई थ्री प्लस अब देखिए कैसे करेंगे ये देखिए मैंने एफ ई लिखा ठीक है और मैंने यहाँ पर कर दिया थ्री प्लस थ्री प्लस का मतलब होता है कि मैं इस एफ ई में से थ्री इलेक्ट्रॉन रिमूव करूँगा थ्री इलेक्ट्रॉन में निकालूंगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते पहले पहले डियर हमेशा फोरस से निकलते कहाँ है यहाँ से फिर 
3D में से निकलेंगे तो याद रखना कहाँ से निकलेगा ये वाला ये ये एंटी क्लॉक है ये वाला निकलेगा तो टू यहाँ से निकलेंगे और एक ही एंटी क्लॉक वाला निकल जाएगा ठीक है कब जब आप थ्री प्लस करेंगे तो देखिए क्या होगा देखिए ये थ्री डी और यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं कुछ इस तरह से ये देखिए फाइव और इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए वन टू थ्री फोर फाइव क्योंकि ये वन टू थ्री फोर फाइव बचेगा क्योंकि जो एंटी क्लॉक है वो तो चला गया टू ये और वन ये थ्री तभी तो थ्री प्लस होगा ना भाई थ्री प्लस का मतलब थ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए अब ये फोर एस क्या हो गया डियर यहाँ पर खाली हो गया यानी वैकेंट हो गया ये देखिए अब ये जो सेंट्रल मेटल आयन है इसके जस्ट बाद आप क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन आपको गिवन होता है उसको डिटो यानी बिल्कुल वैसा का वैसा लिखना पड़ता है ये देखिए एफिसियन सिक्स थ्री नेगेटिव क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं हम ऐसा हम इसलिए करते हैं कि ये जो सेंट्रल मेटल आयन है इसके पास लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए अट्रैक्ट हो जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आता है इसीलिए थ्री पॉजिटिव या जो भी यहाँ पर चार्ज होता है उसके जस्ट बाद आप क्या करेंगे जो क्वेश्चन गिवन होता है उसको डिटो वैसा का वैसा लिखना पड़ता है ठीक है चलिए देखिए कैसे यहाँ पर ये एफ फिर हो जाएगा सी फिर सिक्स और यहाँ हो जाएगा ये थ्री नेगेटिव अब एक बात हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स क्या होता है कि दिमाग में इस बात को रखिए आप कि ये देखें यहाँ पर सी और सी एन सी ओ यहाँ कार्बोनाइल लिगेंड है और सी एन जो है साइनो लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं यानी प्रबल लिगेंड होते हैं और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के पास जाते हैं तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि इस सेंट्रल मेटल आयन के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं पेयर्ड हो जाते हैं ठीक है एक बार मैं हिंदी में बोलूं सुनिए ये सी ओ कार्बोनिल और सी एन साइनो लिगेंड ये प्रबल लिगेंड होते हैं और जब ये केंद्रीय धातु आयन के पास जाते हैं तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन होता है उत्सर्जन होता है जिसके कारण ये एफ थ्री पॉजिटिव आयन के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें युगमन आरंभ हो जाता है यानी कि वो युगमित होना आरंभ कर देते हैं तो देखिए कैसे अब देखिए इस मेटल आयन के पास सी एन आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे युगमित हो जाएंगे अब युगमित होंगे तो क्या होगा देखो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और सिंगल ये बचा हुआ रहेगा तो देखिए यहाँ पर मैं इसको आपके लिए फॉर्म करता हूँ ये देखिए ये इसमें क्या हुआ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो पेयर्ड हो गया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये पेयर्ड हो गया और यहाँ ये सिंगल बचा अब इतना होने के बाद फोर एस का वैकेंट ऑर्बिटल ऐसा कैसे बचेगा इसको मैंने ऐसा कैसे लिख दिया ठीक है और ये थ्री डी भी मैंने ऐसे लिख दिया अब डियर स्टूडेंट्स जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है वो ये हमें बताती है क्या कि किसी सेंट्रल मेटल आयन का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल ये सेंट्रल मेटल आयन उस लिगेंड को प्रोवाइड कराएगी एक बार फिर से सुनिए इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ सिक्स है तो ये मेटल आयन जो है सिक्स वैकेंट ऑर्बिटल इस लिगेंड को प्रोवाइड कराएगी तो अभी देखिए यहाँ पर कितना है वन टू है और एक फोर का थ्री अभी हमको थ्री और चाहिए तो हम कहाँ से ले सकते हैं अरे भाई फोर एस के बाद फोर पी से ले सकते हैं जरूरत हो तो फोर डी से ले सकते हैं चलो तो हम यहाँ पर किससे ले रहे हैं डियर हम यहाँ पर ले रहे हैं फोर पी से तो फोर पी का मैंने डायग्राम नीचे बना रहा हूँ पी में पता है आपको कितने ऑबिटल बनते हैं थ्री ये मैंने बना लिए ठीक है अब मैं एक बार और हिंदी में समझा दो देखिए स्टूडेंट्स देखिए किसी भी संकुल में केंद्रीय धातु आयन का जितना समन्वय संख्या होता है या जितनी उसकी उप सहसृजन संख्या होती है उतनी ही संख्या में ये केंद्रीय धातु आयन उस लिगेंड को रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है जैसे आप यहाँ देखें कि एफ का जो समन्वय संख्या छः है तो ये एफ क्या करेगा इस लिगेंड के लिए छः रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा देखिए दो तो पहले से थे ये एक एस का था हमको तीन और चाहिए थे तो हमने फोर पी से ले लिए 
अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ऐसा क्यों करता है सेंट्रल मेटल आयन तो सुनो आप हमेशा जानते हैं कि जो लिगेंड होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किस में इस वैकेंट ऑर्बिटल में इस रिक्त कक्षक में क्यों करता है अरे भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए तो देखिए क्या करेंगे आप यहाँ लिख दो सी एन सी एन सी एन सी एन सी एन सी एन ऐसे लिख दिया आपने अब ये क्या करेगा एक लॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा किसको इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ऐसे हमने कर दिया क्रॉस लगा दीजिए ये देखिए सब जगह मैं क्रॉस लगा रहा हूँ ये देखिए इसका मतलब इसने एक लॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक कॉर्डिनेट बॉन्ड बन गया जिसको कि हम सिग्मा से क्या करते हैं डिनोट करते हैं ये मैंने डिनोट कर दिया सिग्मा से ठीक है तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको ठीक है अब आगे समझिए आप डियर स्टूडेंट होता क्या है कि ये जो वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं ये देखिए जिसमें इस लिगेंड ने अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग में दिया तो ये ऑर्बिटल क्या करते हैं ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं यानी इनके बीच में ओवरलेपिंग हो जाती है ओवरलेपिंग होने की वजह से ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो रिक्त कक्षक होते हैं जिसमें इन लिगेंड ने अपना एक एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग में दिया है तो ये रिक्त कक्षक आपस में अतिव्यापित हो जाते हैं इनकी ऊर्जा लगभग आपस में क्या रहती है सेम रहती है इनकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली क्या रहती है सेम रहती है इसलिए इजीली ओवरलैप हो जाते हैं ये आसानी से क्या हो जाते हैं अतिव्यापित हो जाते हैं है ना और क्या करते हैं संकृत कक्षक यानी कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं अब देखिए यहाँ पर ये दो ऑर्बिटल ये एक ये और ये देखिए ये डी के दो ऑर्बिटल है तो इसको बोलेंगे हम डी टू एक एस का और पी के तीन तो ये तीनों जो है कंबाइन हो गए ये देखिए इस तरह से ये कंबाइन हो जाएंगे तो कौन सा हाइब्रिडेशन शो करेंगे डी टू एस पी थ्री तो देखिए इन्होंने डी टू एस पी थ्री शो कर दिया ये लिख दिया मैंने कि इसने डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडेशन शो कर दिया आपको पता है जब डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडेशन शो करेगा तो एंगल क्या होता है नाइन्टी डिग्री जोमेट्री क्या होती है ऑक्टाहीड्रल ऑक्टाहीड्रल मतलब अष्टफलकीय ठीक है अब इसके बाद आपको मैंने एक बात बोली थी याद हो आपको कि देखिए अगर इस थ्री डी ऑर्बिटल में कहीं पर भी आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन नजर आता है देखो यहाँ नजर आ रहा है इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर ये पैरा मैग्नेटिक ये पैरामैग्नेटिक हो गया ठीक और आपको पता है जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं कलर्ड तो ये कलर्ड भी होगा ये देखिए ठीक है और एक बात और डियर स्टूडेंट याद रखिए कि जिसमें भी डी से हाइब्रिडेशन स्टार्ट होता है देखिए डी से स्टार्ट हो रहा है तो वो लो स्पिन होता है क्या होता है डियर लो स्पिन ये देखिए हमने यहाँ पर इस एफिसियन सिक्स नेगेटिव के लिए दो कितनी चीज़ें बताई हैं डी टू एस पी थ्री एंगल नाइन्टी डिग्री ऑक्टाहीड्रल पैरामैग्नेटिक नेचर कलर्ड और लो स्पिन हिंदी में अगर से कहें तो ये अष्टफल की होता है अनुचुंब की गुण होता है और ये रंगीन होता है और निम्न चक्रण होता है इसका मतलब क्या होता है डी निम्न चक्रण ये रंगीन ये अनुचुंब की है ये अष्टफल की है अब आप सोच रहे होंगे सर इसका डायग्राम तो येस 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 बना रहे हैं देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा डी ध्यान दीजिएगा मिस्टेक मत करिएगा देखिए बना रहा हूँ मैं पहले ऐसे कर लीजिए आपको पता है यहाँ पर मेटल कौन है एफ तो सेंट्रल में एफ लिख दो फिर उसको इस तरह से ऐसे कर दीजिए ऊपर से स्टेट लाइन ले लो ऐसे ले लिया ये देखिए अब आपको पता है सी एन कितने सिक्स हैं ये देखिए सी एन सिक्स तो हर जगह सी एन लगा दीजिए देखिए सी एन सी एन सी एन सी एन सी एन और यहाँ पर सी एन इस तरह से ठीक और लास्ट में जो ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं ये देखिए बाहर क्या है कॉन्डिशन स्पेयर से बाहर थ्री नेगेटिव है तो यस आपको ये थ्री नेगेटिव भी लिखना पड़ेगा तभी तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा ये देखिए इस तरह से अब ये डियर ये क्लियर है अब इसमें आप समझ रहे हैं कि ये किस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन किया ठीक है अभी भी अगर डाउट है तो डरने की जरूरत नहीं है अभी तो हम आपको और अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे तो डाउट का तो कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है 
फिर भी देखते हैं डियर चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाए हैं आपको आपको मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन में ये समझाने की कोशिश की डियर जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज 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 ये देखिए सी ओ सी एन जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ठीक है और जब भी ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं तो आपको करना क्या है कि सेंट्रल मेटल आयन के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर्ड करना है ठीक है इतना ध्यान रखिए और जब सी ओ सी एन नहीं हो तो आपको उन अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करना है ठीक है बस इस वीडियो में थोड़ा सा अपन को यही बताने की ज़रूरत है कि सी ओ सी एन है तो आप पेड करो नहीं है तो पेड मत करो और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा का सारा हाइब्रेशन निकालना बता दिया जाएगा कि कब कब पेयर्ड होता है कब कब नहीं होता अभी तो सिर्फ एक शॉर्ट तरीके से आपको समझाने के लिए ताकि स्टूडेंट समझ जाए कि सी ओ सी एन है तो प्लीज़ आप उसको पेयर्ड करो हंड्रेड परसेंट पेयर्ड कर दो ठीक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड कर दो ठीक है और अगर नहीं है तो जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ उनमें पेयर्ड नहीं करना है आपको ठीक है देखिए मैं बताता हूँ आपको देखिए अब आपके सामने है एक नया क्वेश्चन ये देखिए और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए ये देखिए एफ ई एफ सिक्स और यहाँ पर ये देखिए थ्री नेगेटिव अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो डियर यहाँ से और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको ठीक है कैसे देखिए जरा यहाँ पर फिर से एफ ई ले लो हमने ले लिया एटोमिक नंबर कितना होता है डियर ट्वेंटी सिक्स लिख लिया अकॉर्डिंग टू नोबल गैस रोल यू नो आर गन यहाँ हो जाएगा एटीन यहाँ हो जाएगा फोर एस टू और थ्री डी एट इस तरह से अब अकॉर्डिंग टू हुस रूल आपको पता है ये देखिए एफ ई हुस रूल के अकॉर्डिंग थ्री डी डी में अपन को पता है कि यहाँ फाइव ऑर्बिटल बनाना है बना दिए और फोर एस में एक ऑर्बिटल बनता है ये बना दिए एस में टू इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमने कर दिए डी में एट इलेक्ट्रॉन होते हैं तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वो भी हमने कर दिए आपको पता है हुंड रूल के जस्ट बाद हम करते क्या हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसका इसका तो देखिए अब तो क्लियर है आपको इसकी वैल्यू माइनस सिक्स ठीक है और आफ्टर द इक्वल टू माइनस थ्री है चलो मैं निकालना सिखा देता हूँ डियर नो प्रॉब्लम क्या है थोड़ा सा टाइम लगेगा लेसन एफ ई और यहाँ पर प्लस एफ सिक्स आफ्टर द इक्वल टू मैंने आपको कहा था कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर जो भी प्लस और माइनस हो उसको आफ्टर द इक्वल टू लिख लिया करो देखो यहाँ माइनस थ्री मैंने लिख लिया आपको पता है एफ की वैल्यू डियर क्या होती है माइनस वन मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया सिक्स से तो क्या हो जाएगा एफ ई माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस थ्री माइनस सिक्स को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो एफ इक्वल टू माइनस थ्री प्लस सिक्स तो एफ इक्वल टू क्या आएगा डियर प्लस थ्री आ गया बस अब देखिए इसका मतलब होता है कि आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो थ्री आया है यहाँ से थ्री प्लस करके थ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दो है ना तो ये आपको पता है इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अब अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं ये देखिए एफ ई ये मैंने थ्री पॉजिटिव कर दिया तो थ्री इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं हम जानते हैं पहले टू यहाँ से निकलेंगे और एक ये एंटी क्लॉक ये वाला ये निकल जाएगा तो देखिए अब यहाँ थ्री में किस तरह फाइव इलेक्ट्रॉन बचेंगे देख लीजिए एक बार सारे के सारे क्लॉक बचेंगे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव और फोर एस ब्लैंक यानी कि वैकेंट यानी खाली ये देखिए अब मेटल आयन के बाद आपको पता है क्या जो क्वेश्चन होता है बिल्कुल वही ऐसा कैसे हमें लिखना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स वॉच तो हम क्या करेंगे देखिए उस क्वेश्चन को हम ऐसा कैसे लिख लेंगे ये देखिए एफ ई एफ सिक्स और यहाँ पर ये थ्री नेगेटिव अब यहाँ पर एक बात को आपको समझना है कि यहाँ पर देखो सी ओ सी एन होता तो हम इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेड कर देते मगर यहाँ पर हेलोजन है सी ओ सी एन नहीं है तो आप इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेड मत करना क्योंकि ये वीक लिगेंड है ये और जो वीक लिगेंड होते हैं तो जब ये सेंट्रल मेटल लाइन के पास जाते हैं तो स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से इस सेंट्रल मेटल आयन के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं ये पेड नहीं हो पाते हैं है डियर ठीक है हिंदी में बता दूं मैं आपको देखो ये दुर्बल लिगेंड होता है हेलोजन दुर्बल लिगेंड क्या जब केंद्रीय धातु आयन के पास जाता है तो बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है निष्कासन होता है ऊर्जा बहुत कम निकलती है जिसकी वजह से इस एफ पॉजिटिव के जो अयुगमित इलेक्ट्रॉन है वो युगमित नहीं हो पाते हैं इसलिए इनको छेड़ो मत इनको ऐसा कैसे लिख दो है डियर देखिए मैं भी नहीं छेड़ रहा हूँ बस 
ये देखो ये जैसे उनको ऐसे कैसे लिख रहा था देखो वन टू थ्री फोर फाइव अब ये क्या है थ्री के लिए अब फोर एस में जो वैकेंट है उसको तो लिखना ही पड़ेगा ना ये लिख दिया मैंने अब मैंने आपसे एक बात कही थी सुनिए कि यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या छः है तो ए क्या करेगी इसको सिक्स वैकेंट ऑर्बिटल सिक्स रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगी तो एक तो फोर एस से देखो और फोर पीसेस को मिल जाएंगे थ्री ये थ्री यहाँ से मिल जाएंगे अभी भी कितने हो गए फोर हुए अभी भी इसको टू चाहिए तो किससे ले गई है फोर डी से ये देखो फोर डी डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं आपको पता है फाइव है ना तो क्या होगा कि सिर्फ दो ही यूज होंगे देखो ना कैसे देखो यहाँ पर एक तो ये यूज हो जाएगा एफ के लिए एक ये यूज हो जाएगा एक ये एक ये फोर तो ये हो गए और ये फाइव और दैट इज अ सिक्स है ना अब ये एफ क्या करेगा इन सब में लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा इधर भी 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 देगा ये देखिए क्रॉस लगा दी मैंने दो दो क्रॉस हैं ये ठीक है और कोऑर्डिनेट बोन बन चुका है तो सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने सिग्मा से दर्शा दिया ऐसे आपको पता है कि ये जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं रित कक्षक होते हैं यही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं अर्थात संक्रमण दर्शाते हैं हाइब्रिडाइजेशन दर्शाते हैं देखिए कैसे एस पी थ्री डी टू तो देखिए यहां से आपको आइडिया लग गया कि इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा आइडिया एस पी थ्री डी टू ठीक अब एस पी थ्री डी टू में आपको सारी चीजें बताई जाए देखिए इसमें एंगल तो वही होगा 90 डिग्री ज्योमेट्री भी आपको पता है ऑक्टाहीड्रल मतलब अष्टफलकीय ठीक है अब आगे देखिए देखिए इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या होता है पेरा मैग्नेटिक पेरा मैग्नेटिक का मतलब होता है अनुचुंबकीय आपको पता है जो पेरा मैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं डियर कलर्ड यानी कि रंगीन ठीक है और एक और पॉइंट याद रखिए कि जब हाइब्रिडाइजेशन एस से स्टार्ट होता है तो ये जो है हाई स्पिन लिखना पड़ता है हमको क्या लिखना पड़ता है हाई स्पिन यानी कि उच्च चक्रण ये देखिए देखो डियर स्टूडेंट्स एक बात बिल्कुल दिमाग में रखिए देखिए हम पढ़ते हैं तो दिल से पढ़ना है हमको कैसे देखिए जिसमें हाइब्रिडेशन डी से स्टार्ट हो जैसे बताऊं मैं आपको जैसे डी एस पी टू डी एस पी थ्री डी टू एस पी थ्री ऐसे ठीक है ना है ना तो यहां पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए हैं समझाने की कोशिश की आपको कि ये सब डी से स्टार्ट होने वाले हाइब्रिडेशन तो ये जितने भी जो डी से स्टार्ट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं लो स्पिन लो स्पिन का मतलब होता है निम्न चक्रण ये निम्न चक्रण ठीक है आगे देखिए और कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स संकुल होते हैं जिनमें संक्रण यानी हाइब्रिडाइजेशन एस से स्टार्ट होता है जैसे इधर देखिए एस पी थ्री एस पी थ्री डी एस पी थ्री डी टू ये देखिए तो इनको हम लोग बोलते हैं हाई स्पिन ये देखिए हाई स्पिन अब हाई स्पिन का मतलब जानते हैं इसको हम लोग बोलते हैं उच्च चक्रण ये देखिए बस तो अब आपको याद रहेगा आप गलती नहीं करेंगे कैसे कि जिसमें डी से स्टार्ट होगा वो लो स्पिन यानी निम्न चक्रण जिसमें एस से स्टार्ट होगा वो हाई स्पिन यानी कि उच्च चक्रण ठीक भी है चलिए अब इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं अब बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन किया था ना डियर अपन ने ये वैसे तो है ये देखिए ना एस पी डी टू तो स्ट्रक्चर वैसे ही बना लेते हैं देखिए डियर कैसे ये देखिए ठीक है सेंट्रल मेटल आयन कौन है यहाँ पर ए फी है ठीक है तो फिर से अपन यहाँ पर एफी लिख देते हैं और जल्द जल्दी इसको बना लेते हैं ये देखिए ठीक है अब हर तरफ लिख लो एफ 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 कैटरीना कैफ है ना सॉरी एफ ई चलिए इसके बाद ये देखिए इसका क्या वर्ड यार ये देखिए थ्री नेगेटिव है तो ये लिखना मत भूलना ये थ्री नेगेटिव तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और इसके बारे में ये जो पॉइंट्स थे सिक्स पॉइंट होते हैं इनको आप अच्छे से अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है अब देखिए डियर स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ एक चीज़ और थोड़ी सी क्लियर करूँ मैं 
वो बहुत बात ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कैसे ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे देखो पहला वाला ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आता है एफिसियन सिक्स थ्री नेगेटिव तो आप समझ गए सी एन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंट था तो आपने क्या किया ये देखिए इसके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे उसको आपने पेयर कर दिया कर दिया ना पेयर है ना ध्यान से देखिए पेयर कर दिया आपने कैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया देखिए ये इसको मैं यहाँ छिपा लेता हूँ हीट हाइट कर दिया मैंने अब देखिए अब आपको यहाँ फाइव नज़र आ रहे हैं ये देखिए क्योंकि ये यहाँ आ गया था ये यहाँ आ गया था सिंगल अकेला बच्चा ये तो ये कब हम पेड करते हैं जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो प्रबल लिगेंड हो कौन सी और सी अब दूसरा केस देखिए ये देखिए यहाँ पर इस केस में आपने देखा सी ओ नहीं है यहाँ कोई दूसरा लिगेंड है तो आपको पेड नहीं करना है खासकर इसको देखिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए एन आई सी ओ का होल फोर ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा कार्बोनाइल निकिल जीरो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखिए निकिल मेटल है और निकिल का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है ट्वेंटी इसको हम नोबल गैस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे देखिए यहाँ पर क्या होगा ऑर्गन 18 और यहाँ पर करेंगे हम फोरेस्ट टू और यहाँ 3d 8 ये देखिए कितना हो गया डी 28 ठीक है अब इसके जस्ट बाद हम इसको हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग करेंगे डी देखिए तो हमने लिखा निकिल और यहाँ पर सबसे पहले 3d ये देखिए d में आप जानते हैं कि फाइव ऑर्बिटल होते हैं ये देखिए और फोरेस्ट में एक ऑर्बिटल होता है ये देखिए एस में टू इलेक्ट्रॉन है वन टू और डी में एट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक डी अब आगे देखिएगा यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि ये तो हुड रूल हो गया इसके बाद अपन को पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर अपन यूज करते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में इस एन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो आता है विश्वास नहीं होता चलो देखो कैसे ये देखिए एन आई प्लस सी का होल फोर आपको मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर यानी कि उप सरसज मंडल के ऊपर यहाँ कुछ भी साइन नहीं है तो आफ्टर द इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग जीरो लिखते हैं ये देखिए है ना और अगर यहाँ प्लस और माइनस चार्ज होता तो आफ्टर द इक्वल टू सी को लिखते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है तो हमने जीरो लिख दिया फिर एन को लिखा फिर प्लस सी ऐसा कर दिया अब यहाँ देखिए ये एन प्लस इसको फोर सी कर देते हैं आप ये जानते हैं कि सी ये क्या है न्यूट्रल लिगेंड है न्यूट्रल उदासीन लिगेंड और जब ये उदासीन लिगेंड होता है तो क्या होता है इसकी वैल्यू क्या होती है जीरो ये देखिए एन आई प्लस फोर और यहाँ क्या हो जाएगा जीरो इक्वल टू जीरो तो यहाँ एन आई इक्वल टू जीरो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या गया डियर जीरो अब जीरो आ गया है तो आप इस कॉन्फिग्रेशन में कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा अब आप जिस तरह से क्वेश्चन था बस इसको फिर से लिख लीजिए ऐसे कैसे चलो शुरू करते हैं ध्यान दीजिएगा ये देखिए एन आई सी ओ का होल फोर आपने ऐसे लिख दिया अब आपको ये पता था मैंने बताया था क्या कि सी ओ सी एन ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रबल लिगेंड होते हैं और जब ये है ना मेटल एटम और मेटल आयन के पास जाते हैं तो उनके अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देते हैं ठीक है अब लेकिन यहाँ क्या होगा यहाँ पर देखिए क्या होगा डियर कि फोरेस के इलेक्ट्रॉन ये यूज हो जाएंगे किसके लिए पैरिंग के लिए यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और डी को क्या कर देंगे पेयर कर देंगे डी को क्या कर देंगे युगमित कर देंगे कौन से फोरेस के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ क्या होगा ये देखिए 3D में अब सब के सब पेयर यानी युग्मित हो चुके हैं ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन क्यों क्योंकि फोरेस के इलेक्ट्रॉन एक इधर आ गया था एक इधर आ गया था तो यहाँ फोरेस क्या हो गया अब वेकेंट हो चुका है ये देखिए खाली ठीक अब आप जानते हैं इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है फोर इसकी समन्वय संख्या कितनी है फोर तो ये मेटल क्या करेगा ये मेटल फोर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा अभी कितना है एक अब कितने और चाहिए थ्री कहाँ से आएंगे फोर पी से तो चलो ये मैं फोर पी लिख कर इसके ऑर्बिटल नीचे बना देता हूँ ये देखिए ऐसे ठीक है अब क्या होगा 
आपको पता है नीचे लिख लो सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ कौन है यहां पर लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये क्या करेगा भाई लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एकांक की इलेक्ट्रॉन युग में देगा किसको इसको रिक्षक में काय के लिए उप सहसवी बंद बनाने के लिए तो क्या होगा ये देखो कॉर्डिनेट बॉन्ड कॉर्डिनेट बॉन्ड कॉर्डिनेट बॉन्ड कॉर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 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 सिग्मा 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 ये देखिए अब हाइब्रिडेशन कौन सा वर्ड ये देखिए एस और पी के थ्री ऑर्बिटल क्या करेंगे ये अरे भाई एस पी थ्री हाइब्रिडेशन शो करेंगे ये लोग इन्होंने एस पी थ्री हाइब्रिडेशन शो कर दिया अब क्या होगा एस पी थ्री में आप जानते हैं क्या जानते हैं कि इसमें एंगल होता है वन जीरो नाइन डिग्री ट्वेंटी एट मिनट यस इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है टेट्राहीड्रल टेट्राहीड्रल का मतलब क्या होता है हिंदी में बोलते हैं इसको चतुष्फल की ये देखिए अब आप डी एक बात ध्यान रखिए देखो इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर है देखिए और जब ये पेयर होते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डाई क्या बोलते हैं डी इसको हम यहां लिख देता हूं मैं ये देखो डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का मतलब होता है प्रति चुंबकीय हिंदी में ये देखिए और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं कलरलेस ये देखो कलरलेस कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन जिसमें कोई रंग ना हो रंगहीन और एक और इंपॉर्टेंट बात यू you नो know, देखो एस से हाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है ए से संक्रमण आरंभ हो रहा है तो क्या होगा सर ये हाई स्पिन ये देखिए हाई स्पिन और हाई स्पिन का मतलब होता है उच्च चक्रण ये देखिए उच्च चक्रण ठीक दिया ये देखिए तो देखो डियर स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं ये मेरी छोटी सी कोशिश है ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं एक बार डियर स्टूडेंट्स ये है आने वाले वीडियो में आप इसकी ट्रिक देखेंगे कि आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए और आप चुटकियों में इसका हाइब्रेशन निकाल पाएंगे कैसे ऐसे ऐसे बस अगला वीडियो वही ट्रिक वाला होगा जिसको आप कैसे सीखेंगे ऐसे ऐसे टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स